Hello friends, welcome to Power Electronics class. In this session, I will discuss series and parallel connection of SCR. देखते हैं कि हमें सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन एससीआर की क्या रिक्वायरमेंट है ठीक है सपोज इफ सिस्टम वोल्टेज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 30 किलो वोल्ट अगर सिस्टम का टोटल वोल्टेज कितना है 30 किलो वोल्ट है ओके सिस्टम करेंट डिमांड कितनी है सपोज 9 किलो एम्पीयर ठीक है तो ये क्या है सिस्टम की डिमांड है दिस आर द सिस्टम डिमांड सिस्टम की हमारी डिमांड है सिस्टम वोल्टेज कितना चाहिए 30 किलो वोल्ट और सिस्टम करेंट कितना होना चाहिए 9 किलो एम्पीयर ठीक है तो इंडिविजुअल वोल्टेज रेटिंग ऑफ एससीआर कितनी होती है अबाउट 10 किलो वोल्ट एक एससीआर की इंडिविजुअल वोल्टेज रेटिंग कितनी है 10 किलो वोल्ट ठीक है लेकिन डिमांड कितनी है सिस्टम की 30 किलो वोल्ट तो एक एससीआर सिस्टम वोल्टेज को डिमांड को पूरा नहीं कर सकता सिमिलरली जैसा कि हम जानते हैं इंडिविजुअल करेंट रेटिंग ऑफ एससीआर इज अबाउट 3 किलो एम्पीयर तो एससीआर की करेंट रेटिंग कितनी होती है 3 किलो एम्पीयर लेकिन सिस्टम को डिमांड कितनी है 9 किलो एम्पीयर की ठीक है तो यहाँ पर भी एक एससीआर सिस्टम की करंट डिमांड को पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है? तो इस वोल्टेज और करंट की डिमांड को पूरा करने के लिए हम लोग एससीआर को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है? Therefore, for High voltage demand, H means high voltage demand, okay? For high voltage demand, SCRs must be connected in series. High voltage demand को पूरा करने के लिए हम लोग SCR को किसमें connect करते हैं? Series में. क्योंकि इंडिविजुअल एससीआर हाई वोल्टेज डिमांड को पूरा नहीं कर सकता है फॉर हाई करंट डिमांड फॉर हाई करंट डिमांड एससीआर मस्ट बी कनेक्टेड in parallel high current के demand को पूरा करने के लिए हम SCRs को parallel में connect करते हैं ठीक है but these SCRs which will be connected in series or parallel for high voltage and high current demand the correct characteristic of all SCRs must be same तो जिन SCRs को हम series या panel में connect करेंगे किस लिए connect करेंगे for high voltage demand और high current के demand को पूरा करने के लिए ठीक है 
उनमें लगे हुए सभी एस की वी आई करेक्टरिस्टिक सेम होनी चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है द वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल एस सी आर्स मस्ट बी सेम ठीक है तो सीरी और पैरवर कनेक्शन में लगे हुए सभी एस सी आर्स की वी आई करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए दिस केस इज आइडियल वन कि सभी एस सी आर की वी आई करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए सेम लेकिन बट वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ एस सी आर विल बी Slightly different. होना क्या चाहिए कि सीरीज कनेक्शन और पैनल कनेक्शन लगे हुए सभी एस सी आर की वी आई करेक्टरिस्टिक होनी क्या चाहिए सेम होनी चाहिए तो ये केस तो क्या है आइडियल है बट वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ एस सी आर विल बी स्लाइटली डिफरेंट कि नहीं भी दो एस सी आर की वी आई करेक्टरिस्टिक बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं हो सकती है ठीक है देर विल बी स्लाइट डिफरेंस इन वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एस सी आर एस सी आर की एस सी आर की वी आई करेक्टरिस्टिक कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकती है ठीक है उसमें क्या होगा थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा ठीक है आइए देखते हैं ठीक है जैसा कि आपने पावर सिस्टम में स्ट्रिंग इफिशियंसी पढ़ा होगा तो यहां पर भी हम लोग टर्म को डिफाइन करते हैं स्ट्रिंग इफिशियंसी स्ट्रिंग इफिशियंसी ठीक है तो स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होता है एक्चुअल वोल्टेज और करंट ऑफ होल स्ट्रिंग एक्चुअल वोल्टेज और करंट ऑफ होल स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल वोल्टेज और करंट रेटिंग ऑफ एस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एस आइदर कनेक्टेड इन सीरीज और कनेक्टेड इन पैरल क्वेश्चन से क्या होता है एक्चुअल वोल्टेज और करंट रेटिंग ऑफ होल स्ट्रिंग डिवाइड बाय इंडिविजुअल वोल्टेज और करंट रेटिंग ऑफ एस सी आर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एस सी आर आइदर कनेक्टेड इन सीरीज और कनेक्टेड इन पैरल ठीक है तो अगर हमें हाई वोल्टेज की डिमांड है अगर एस को हाई वोल्टेज की डिमांड को क्या करना है पूरा करना है तो एस को हम किसमें कनेक्ट करेंगे एस सी आर विल बी कनेक्टेड इन सीरीज फॉर फॉर ज डिमांड एस सी आर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज 
अगर हमें हाई वोल्टेज की डिमांड को पूरा करना है तो एस सी आर को हम किसमें कनेक्ट करेंगे एस सी आर विल बी कनेक्टेड इन सीरीज SCRs are connected in series for high voltage demand. ठीक है? String efficiency कभी भी hundred percent नहीं हो सकती है. Reason is that if we connect identical SCRs in series or parallel, ठीक है? कंडीशन क्या है कि सभी एस सी की वी आई करेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए लेकिन कभी भी दो एस सी की वी आई करेक्टरिस्टिक सिमिलर नहीं हो सकती है ठीक है एस सी की वी आई करेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा जरूर होगा इसीलिए इस स्ट्रिंग में लगे हुए एस सी ठीक है कि स्ट्रिंग इफिशियंसी कभी भी 100 परसेंट नहीं हो सकती है द स्ट्रिंग इफिशियंसी ऑफ एस सी आर होना क्या चाहिए शुड बी इक्वल टू 100 परसेंट और ये कैसा केस है बट प्रैक्टिकली द स्ट्रिंग इफिशियंसी कैन नॉट बी हंड्रेड परसेंट बट प्रैक्टिकली स्ट्रिंग इफिशियंसी कैन नॉट बी इक्वल टू कैन नॉट बी हंड्रेड परसेंट प्रैक्टिकली स्ट्रिंग इफिशियंसी कभी भी हंड्रेड परसेंट नहीं हो सकती रीजन क्या है ड्यू टू स्लाइट डिफरेंस ड्यू टू स्लाइट डिफरेंस इन वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ Each SCRs connected either in series or in parallel. ठीक है तो आइडियली स्ट्रिंग इफिशियंसी कितना होना चाहिए हंड्रेड परसेंट हम पढ़ चुके हैं पावर सिस्टम में भी और प्रैक्टिकली स्ट्रिंग इफिशियंसी कभी भी हंड्रेड परसेंट नहीं हो सकती it will be always less than 100 percent practically string efficiency will be always less than 100 percent okay string efficiency hame ye batati hai ki स्ट्रिंग में लगे हुए एस को हम कितना परसेंट यूटिलाइज कर पाते हैं ठीक है दिस इज स्ट्रिंग इसे हम क्या बोलते हैं दिस इज स्ट्रिंग में कई सारे एस सी आर सीरीज में क्या है कनेक्टेड है ठीक है तो स्ट्रिंग इफिशियंसी हमें स्ट्रिंग में लगे हुए एस सी आर को हम कितना परसेंट यूटिलाइज कर पाते हैं इसके बारे में बताता है ठीक है स्ट्रिंग इफिशियंसी विल 
your mind the utilization of SCRs connected in string. Either SCRs connected in series or in parallel. String efficiency हमें बताता है कि string में लगे हुए SCRs को हम कितना use कर पाते हैं. Okay? सपोज हमें हाई वोल्टेज की डिमांड है ठीक है तो हाई वोल्टेज की डिमांड के लिए एस सी को हम किस पे कनेक्ट करेंगे सीरीज में एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दो एस सी को हमने किस पे कनेक्ट कर दिया सीरीज में टू मीट आउट हाई वोल्टेज डिमांड ठीक है और ये दोनों एस सी क्या है इन दोनों एस की वोल्टेज रेटिंग क्या है सेम है ठीक है अपना वोल्टेज रेटिंग ऑफ एस सी आर सेम तो दोनों एस की रेटिंग क्या है सेम है ठीक है लेकिन कभी भी दो एस सी आर की वी आई करेक्टरिस्टिक सेम नहीं हो सकती है रेटिंग सेम है रेटिंग क्या है दोनों एस सी आर की रेटिंग क्या है सेम है बट वी आई करेक्टरिस्टिक आर नॉट सेम वी आई करेक्टरिस्टिक आर डिफरेंट ठीक है रेटिंग सेम होने के बावजूद दोनों एस सी आर की वी आई करेक्टरिस्टिक में क्या है डिफरेंस है ठीक है डिस्कस करता है This is N O2 cathode voltage. This is N O2 cathode current. ठीक है? This is V I characteristic of S C R one. ये एस सी आर वन की वी आई करेक्टरिस्टिक है ये क्या हो गया एस सी आर वन और ये क्या हो गया एस सी आर टू ओके दिस इज वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ एस सी आर टू ओके वी बी ओ वन दिस इज वी बी ओ टू तो दोनों एस सी आर का रेटिंग क्या है सेम है ठीक है रेटिंग तो सेम है लेकिन दोनों की वी आई करेक्टरिस्टिक सेम नहीं है इट इज इनहेरिट कभी भी दो एस सी आर की वी आई करेक्टरिस्टिक सिमिलर नहीं हो सकती है ठीक है अगर हम कंसीडर करें लेट अस कंसीडर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड अगर हम बात करें फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की 
तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कौन सी करंट फ्लो करती है फॉरवर्ड लीकेज करंट ओके अब ये दोनों एस सी आर किस पे कनेक्टेड है सीरीज में एसियास आर फॉरवर्ड बाइस ठीक है और हम किसकी बात कर रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड की तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में एनओ टू कैथोड करंट किसके इक्वल होती है फॉरवर्ड लीकेज करंट की अब ये दोनों एस सी आर किस में कनेक्टेड है सीरीज में तो जितनी फॉरवर्ड लीकेज करंट एस सी आर वन में फ्लो करेगी उतनी ही फॉरवर्ड लीकेज करंट एस सी आर टू में भी क्या करेगी फ्लो करेगी बिकॉज बोथ एस सी आर आर कनेक्टेड इन सीरीज दोनों एस सी आर किस में कनेक्टेड है सीरीज में तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में दोनों एस सी आर में करंट क्या होगी सेम होगी ठीक है सिंस बोथ एस सी आर आर कनेक्टेड इन सीरीज तो दोनों में करंट क्या होगी सेम होगी फोर फॉरवर्ड लीकेज करंट इन वन एंड टू विल बी इक्वल एंड दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट दिस इज फॉरवर्ड लीकेज करंट फॉर सेम लीकेज करेंट लीकेज करेंट क्या है दोनों में सेम है फॉर फॉर सेम लीकेज करेंट दोनों में लीकेज करेंट क्या है सेम है लीकेज करेंट सर सेम सेम लीकेज करेंट ठीक है एस सी आर टू कितना वोल्टेज फॉरवर्ड ब्लॉक करेगा वी टू फॉर सेम लीकेज करेंट एस सी आर वन कितना वोल्टेज ब्लॉक करेगा वी वन ओके तो क्या सेम लीकेज करेंट के लिए क्या सेम लीकेज करंट के लिए दोनों एस सी आर सेम वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा क्या नो रेटिंग्स आर क्या सेम दोनों एस सी आर की रेटिंग क्या है वोल्टेज रेटिंग ऑफ एस सी आर आर सेम दोनों एस की वोल्टेज रेटिंग क्या है सेम है लेकिन ये दोनों एस सी आर किस में कनेक्टेड है सीरीज में तो फॉरवर्ड लीकेज करंट क्या होगी सेम होगी तो सेम फॉरवर्ड लीकेज करंट के लिए दोनों एस सी सेम वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं करेगा आप देख सकते हैं ठीक है सेम लीकेज करंट पर सेम लीकेज करंट पर एस सी आर वन ज्यादा वोल्टेज को क्या करेगा ब्लॉक एस कंपेयर टू एस सी आर ठीक है फोर फॉर सेम लीकेज करेंट दैट इज आई नॉट सेम लीकेज करेंट के लिए V2 क्या होगा V2 टू विल बी लेस एज कंपेयर टू वी लेकिन दोनों एस के रेटिंग क्या है 
सेम है दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम दैट्स वाई द स्ट्रिंग एफिशियंसी कैन नॉट बी हंड्रेड परसेंट ठीक है और वी वन इज ग्रेटर दैन वी टू सेम लीकेज करंट के लिए एस सी आर वन ज्यादा फॉरवर्ड वोल्टेज को क्या करता है ब्लॉक एस कंपेयर टू एस सी आर टू ठीक है तो मान लेते हैं लेट वोल्टेज रेटिंग ऑफ ईच एस सी आर इज रिवर अगर दोनों एस सी आर की वोल्टेज रेटिंग कितना है वोल्टेज रेटिंग ऑफ ईच एस सी आर कितनी है वी वन है ठीक है लेकिन एस सी आर वन वी वन पे तो ऑपरेट कर रहा है लेकिन एस सी आर टू वी टू पे ऑपरेट नहीं कर रहा है तो स्ट्रिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है एक्चुअल वोल्टेज और करंट इन होल स्ट्रिंग तो एक्चुअली स्ट्रिंग में लगे हुए दोनों एस सी आर का टोटल वोल्टेज कितना है V1 वन प्लस वी टू डिवाइडेड बाई इंडिविजुअल वोल्टेज रेटिंग ऑफ एस सी आर इंडिविजुअल वोल्टेज रेटिंग कितना है दोनों एस सी आर की वोल्टेज रेटिंग कितना है वी वन है तो कितना हो जाएगा एक एस सी आर की वोल्टेज रेटिंग कितनी है वी वन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज तो कितने एस सी आर कनेक्टेड है सीरीज में मल्टीप्लाइड बाय 100 ठीक है जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि V2 टू इज लेस देन वी वन फॉर सेम फॉरवर्ड लीकेज करंट सेंस V2 टू इज लेस देन वन ठीक है तो कभी भी स्ट्रिंग इफिशियंसी 100 परसेंट नहीं हो सकती है ठीक है तो स्ट्रिंग इफिशियंसी विल बी लेस देन 100 परसेंट डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से क्या है ज्यादा है क्यों क्योंकि v2 टू वैल्यू वी से क्या है कम है तो ये नंबर ऑलवेज v1 वन प्लस वी टू डिवाइड बाई टू वी वन विल बी ऑलवेज लेस देन वन क्यों क्योंकि डिनोमिनेटर नोमिनेटर से ज्यादा है क्यों ज्यादा है क्योंकि v2 टू वैल्यू वी से कम है इसीलिए स्ट्रिंग इफिशियंसी कभी भी 100 परसेंट नहीं हो सकती रीजन इज दैट रीजन वॉट कि कभी भी दो एस की वी आई करेक्टरिस्टिक सेम नहीं हो सकती है अगर आप रेटिंग सेम भी लेते हो दोनों एस के तब भी वी आई करेक्टरिस्टिक सेम नहीं हो सकती है ओके सो दिस इज द केस वेन एस सी आर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू मीट आउट द हाई वोल्टेज एप्लीकेशन अब अगर हम बात करें हाई करंट की डिमांड हो तो हाई करंट की डिमांड को मीट आउट करने के लिए हम लोग एस सी आर सो किस पे कनेक्ट करेंगे पैरल में एस सी आर विल बी कनेक्टेड इन पैरल करेंट रेटिंग एस सी आर की कितनी होती है ए 
अबाउट थ्री किलो एम्पियर लेकिन अगर करंट डिमांड कितनी है सिस्टम की करंट डिमांड कितनी है सपोज 18 किलो एम्पियर तो इंडिविजुअल एस इस करंट डिमांड को पूरा नहीं कर सकता है ठीक है तो करंट हाई करंट डिमांड को पूरा करने के लिए हम लोग एस सी को किसमें कनेक्ट करेंगे एस सी विल बी कनेक्टेड इन पैरल हमने क्या किया एस सी आर को हम या फिर सीरीज में कनेक्ट करें या फिर पैनल में ठीक है वोल्टेज और करंट रेटिंग शुड बी आइडेंटिकल तो सपोज अब क्या है एस सी आर किसमें कनेक्टेड है पैनल में तो अगर ये एस सी आर पैनल में कनेक्टेड है तो दोनों के क्रॉस ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए सेम में तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा सेम होगा ठीक है हमने आइडेंटिकल एस सी आर लिए हुए हैं ठीक है तो करंट रेटिंग क्या होगी सेम होगी तो एस सी आर की करंट रेटिंग क्या होगी सेम होगी कभी भी दो एस सी आर की वी आई करेक्टरिस्टिक सेम नहीं हो सकती है दिस इज एनो टू कैथोड करेक्ट दिस इज एनो टू कैथोड वोल्टेज ठीक है सपोज दिस इज वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ एस सी आर वन ये एस सी आर वन की वी आई करेक्टरिस्टिक है And this is VI characteristic of SCR. सी आर दोनों की करेंट रेटिंग क्या है सेम है दोनों की करेंट रेटिंग क्या है सेम है ओके दोनों एस सी आर की करेंट रेटिंग सेम है अब दोनों एस सी आर किस पे कनेक्टेड है पैरल में तो जितना वोल्टेज ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप एस सी आर वन का होगा उतना ही ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप किसका होना चाहिए वोल्टेज टू का ठीक है वीटी इज ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप तो जब दोनों एस सी आर जब दोनों एस सी आर किस पे कनेक्टेड है सीरीज में तो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए सेम सो फॉर सेम वोल्टेज ड्रॉप फॉर सेम वोल्टेज ड्रॉप फॉर सेम वोल्टेज ड्रॉप द करेंट थ्रू एस सी आर टू विल बी इक्वल टू हाउ मच आई टू एंड एट सेम वोल्टेज द करेंट विच विल फ्लो थ्रू एस सी आर वन विल बी इक्वल टू 
आई वन ठीक है विट इज कॉन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप तो सेम वोल्टेज ड्रॉप के लिए एस सी आर टू से कितनी करंट फ्लो करेगी आई टू और एस सी आर वन से कितनी करंट फ्लो करेगी आई वन और आप देख सकते हैं दोनों किस पे कनेक्टेड है पैरल और पैरल वोल्टेज क्या होता है सेम सो फॉर सेम वोल्टेज ड्रॉप आई वन इज ग्रेटर देन और मैं कहा क्या है कि हमने दो एस की रेटिंग क्या ली हुई है सेम ली हुई है तो क्या जिन दो एस को हमने पैरल में कनेक्ट किया है उन दोनों एस सी आर से सेम करंट फ्लो कर रही है क्या नो एस सी आर वन से ज्यादा करंट फ्लो कर रही है एस कंपेयर टू एस सी आर टू ठीक है फॉर सेम ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप वी टी एस सी आर वन से ज्यादा करंट फ्लो कर रही है एस कंपेयर टू एस सी आर तो क्या स्ट्रिंग एफिशिएंसी हंड्रेड परसेंट हो सकती है नेवर लेट करेंट रेटिंग ऑफ Each SCRs is I one. दोनों SCR की rated current कितनी है? I one है. What is string efficiency? Actual current in whole string. तो total current कितनी हो जाएगी? I one plus I2 SCR में से कितनी करंट फ्लो कर रही है I1 और SCR2 से कितनी करंट फ्लो कर रही है I2 तो टोटल करंट स्ट्रिंग में कितनी फ्लो कर रही है I1 वन प्लस आई टू डिवाइड बाई इंडिविजुअल करंट रेटिंग ऑफ इच एस तो दोनों एस सी आर की रेटेड करंट कितनी है I1 वन yes. रेटेड करंट ऑफ ईच एस सी आर दोनों एस सी आर की रेटेड करंट कितनी है आई वन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एस सी आर कनेक्टेड इन पैरल कितने एस सी आर कनेक्टेड है जैसा कि आप देख पा रहे हैं एस सी आर वन से ज्यादा करंट फ्लो करेगी एस कंपेयर टू एस सी आर टू सिंस आई वन इज ग्रेटर देन आई टू फॉर सेम वोल्टेज ड्रॉप तो डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या होगी ज्यादा होगी डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या होगी ज्यादा तो ये जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा ऑलवेज विल बी लेस देन वन दैट्स वाई स्ट्रिंग इफिशियंसी ऑलवेज लेस देन हंड्रेड परसेंट तो या तो आप एस को सीरीज में लगाएं या फिर पैरल में कभी भी स्ट्रिंग इफिशियंसी हंड्रेड परसेंट आपको नहीं मिलेगी रीजन क्या है क्योंकि अगर आपकी दोनों एस की रेटिंग भी सेम है उसके बावजूद भी दो एस की वी आई करेक्टरिस्टिक कभी भी सेम नहीं हो सकती है ओके एन अदर टर्म इज डी रेटिंग फैक्टर आर एफ डी रेटिंग फैक्टर क्या बताता है इट इज मेजर ऑफ
reliability of SCRs connected in string. हमें string में लगे हुए SCR की reliability के बारे में बताता है. DRF will be equal to one minus string efficiency. D rating factor कितना होता है? One minus string efficiency. जैसा भी आपने देखा कि हमने दो ऐसे आरोप किसे कनेक्ट किया था? पैरेलल में। तो रेटेड करंट कितनी थी? I one दोनों ऐसे आरोप की रेटेड करंट कितनी थी? I one। लेकिन सेम वोल्टेज ड्रॉप के लिए SCR वन से तो रेटेड करंट फ्लो कर रही थी। लेकिन क्या SCR2 से रेटेड करंट फ्लो कर रही थी क्या नहीं दैट्स वाई स्ट्रिंग इफिशियंसी कैन नॉट बी ठीक है तो अभी आपने देखा फॉर से वोल्टेज ड्रॉप वी टी आई वन इज ग्रेटर देन क्या I2 रेटेड करंट कितनी थी दोनों SCR की I1 तो SCR वन से तो रेटेड करंट फ्लो कर रही थी करंट थ्रू SCR वन कितनी करंट फ्लो कर रही थी I1 लेकिन करंट थ्रू एससीआर टू करंट कितनी फ्लो कर रही थी आई टू और आई टू क्या है आई टू इज लेस देन वन ठीक है रेटिंग तो सेम थी लेकिन एस सी आर वन से कितनी करंट फ्लो कर रही थी आई वन और एस सी आर टू से कितनी करंट फ्लो कर रही थी आई टू तो करंट क्या फ्लो होनी चाहिए थी दोनों एस सी आर से सेम हम तो ये मान के चले कि दोनों एस सी आर से करंट क्या फ्लो करेगी सेम ठीक है लेकिन एस सी आर वन से ज्यादा करंट फ्लो करेगी और एस सी आर टू से कम तो ये तो रेटेड कंडीशन में ऑपरेट कर रहा है एस सी आर वन लेकिन एस सी आर टू इज ऑपरेटिंग एट लेस देन रेटेड करेंट तो क्या हो रहा है डी रेटिंग हो रही है एस सी आर की क्या हो रही है ऑपरेट किस पे करना चाहिए था दोनों एस सी आर को आई वन पर आई वन तो ऑपरेट कर रहा है लेकिन एस सी आर टू किस पे ऑपरेट कर रहा है आई वन से कम पर दिस इज कॉल्ड डी रेटिंग तो डी रेटिंग फैक्टर कितना होता है वन माइनस स्ट्रिंग इफिशियंसी तो आइडियली डी रेटिंग होनी चाहिए क्या नहीं दोनों एस से कितनी करंट फ्लो होनी चाहिए थी आई वन दोनों एस सी आर किस ऑपरेट करना चाहिए था रेटेड कंडीशन पर अगर दोनों एस सी आर रेटेड कंडीशन पे ऑपरेट करता अगर दोनों एस सी आर किस पे ऑपरेट करता रेटेड कंडीशन पर ठीक है तो स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होती है अगर दोनों एस सी आर रेटेड कंडीशन पे ऑपरेट करता ठीक है तो क्या होता आई वन एस सी आर वन से भी कितनी करंट फ्लो होती आई वन और एस सी आर टू से भी कितनी करंट फ्लो होती आई वन डिवाइड बाई इंडिविजुअल करंट रेटिंग ऑफ एस सी आर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एस सी आर कनेक्टेड इन पैरल लेकिन जब दोनों एस सी आर रेटेड कंडीशन में ऑपरेट नहीं करेगा 
ठीक है जैसा यहां पे प्रैक्टिकली तो देर विल बी डी रेटिंग ऑफ एस सी आर एस सी आर टू क्या हो गया डी रेटेड हो गया ठीक है तो एस सी आर को डी रेटेड होना चाहिए क्या नहीं तो आइडियली डी रेटिंग फैक्टर कितना होना चाहिए जीरो डी रेटिंग फैक्टर जीरो कब होगा स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी होगी 100 परसेंट ठीक है और स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100 परसेंट कब होगी जब एस सी आर किस पे ऑपरेट करेगा रेटेड कंडीशन पर लेकिन चाहे आप सीरीज कनेक्शन देखिए वहां पर भी दोनों एस सी आर के रेटिंग तो सेम है लेकिन जब उन दो एस सी आर को हम स्ट्रिंग में लगाते हैं तो दोनों एस सी आर रेटेड कंडीशन पर काम इसी तरह से जब दोनों एस सी आर को किसमें लगाया पैरल में तो दोनों की करंट रेटिंग क्या है सेम है लेकिन जब उन दोनों एस सी आर को किसमें लगाया पैरल में तो दोनों एस सी आर रेटेड कंडीशन पे वर्क नहीं कर रहे थे इसीलिए स्ट्री क्वेश्चन सी हंड्रेड परसेंट नहीं थी ठीक है एस सी आर क्या हो जा रहा था डी रेटेड ओके दैट इज कॉल्ड डी रेटिंग फैक्टर ठीक है तो जितनी ज्यादा स्ट्रीम इफिशियंसी होगी उतना कम डी रेटिंग फैक्टर होगा ठीक है और जितनी कम स्ट्रिंग एफिशिएंसी होगी उतना ही ज्यादा डी रेटेड फैक्टर होगा तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए हाई होनी चाहिए ठीक है अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी हाई है तो स्ट्रिंग में लगे हुए एस को हम प्रॉपरली क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100 परसेंट है तो स्ट्रिंग में लगे हुए एस को हम क्या कर रहे हैं 100 परसेंट क्या कर रहे हैं यूटिलाइज कर रहे हैं अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी है 100 परसेंट तो स्ट्रिंग में लगे हुए एस को हम 100 परसेंट क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं और अगर स्ट्रिंग एफिशिएंसी 100 परसेंट नहीं है तो स्ट्रिंग में लगे हुए एस को हम हंड्रेड यूज नहीं कर Okay, this is due to different VI characteristic of SCR. In spite of having identical, ठीक है numerical करते हैं. SCRs with rating of किलो वोट 400 हंड्रेड एमपियर टू बी यूज टू हैंडल 12 किलो वोल्ट एंड 2 किलो एमपियर कैलकुलेट The number of SCRs are connected in series and parallel combination. If D rating factor is point one. रेटिंग फैक्टर इज पॉइंट तो केस वन जब डी रेटिंग फैक्टर कितना है सिस्टम का पॉइंट वन है ठीक है तो डी रेटिंग फैक्टर क्या होता है टोटल वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रीम तो टोटल वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रीम कितना है 12 किलो वोल्ट डिवाइड बाय इंडिविजुअल वोल्टेज रेटिंग कितना है 2 किलो वोल्ट ठीक है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज ठीक है तो जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा अबाउट 6.66 तो 
कितने एस को हमें सीरीज में लगाना पड़ेगा सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्स दैट विल बी इक्वल टू सेवन ठीक है सिमिलरली दी रेटिंग फैक्टर कितना है पॉइंट वन तो सिस्टम की कितनी डिमांड है टू के एम्पियर तो टोटल करेंट टू एस सी आर्स कितना है टोटल करेंट विच इज टू बी हैंडल कितना है टू के एम्पियर और इंडिविजुअल करेंट रेटिंग कितना है फोर हंड्रेड एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ एस सी आर्स कनेक्टेड इन टर्नल कितने एस सी आर को पहले कनेक्ट करना पड़ेगा इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी अबाउट फाइव पॉइंट ठीक है, अगर हंड्रेड परसेंट होती तो कितने एस सी आर से हमारा काम चल जाता छ लेकिन कितने एस सी आर चाहिए सात अगर स्टिंग एफिशंसी हंड्रेड परसेंट होती तो जो आपका दो के लिए एम्पियर की डिमांड को मीट करने के लिए हमें कितना एस चाहिए होता पांच लेकिन कितने रिक्वायर्ड है छ ठीक है सिमिलरली केस टू अगर डी रेटिंग फैक्टर कितना है पॉइंट टू है ठीक है तो नंबर नंबर ऑफ एस सी आर्स कनेक्टेड इन सीरीज विल बी इक्वल टू दिस वन ठीक है सिमिलरली जब डी रेटिंग फैक्टर कितना है कितना आएगा ये सोल्व कर लेते हैं सोल्व करने पर आएगा सेवन पॉइंट फाइव दैट इज इट विल बी इक्वल टू एट और इसे सोल्व करने पर कितना आएगा सिक्स पॉइंट टू फाइव तो आप देख सकते हैं कि जब डी रेटिंग फैक्टर क्या होगा ज्यादा होगा This implies that जब डी रेटिंग फैक्टर क्या होगा ज्यादा और डी रेटिंग फैक्टर ज्यादा कब होगा जब स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होगी कब होगी तो नंबर ऑफ एस सी आर जिनको हम सीरीज और कार्य करें करेंगे वो क्या लगेंगे ज्यादा लगेंगे अगर डी रेटिंग फैक्टर क्या है ज्यादा है इसका मतलब सीरीज में जो एस सी आर लगेंगे वो क्या लगेंगे ज्यादा और पैरल में भी जो एस सी आर्स लगेंगे उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी ज्यादा होगी ठीक है दट इज स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होगी कम होगी ओके थैंक यू